У нас есть особые рецепторы для фруктов и овощей. Согласно недавнему опросу, количество взрослых американцев, которые говорят, что едят почти все, что хотят, находится на рекордно высоком уровне, что, к сожалению, включает слишком мало фруктов и овощей, а также слишком мало разнообразия. Половину всех фруктовых порций составляют всего 6 продуктов – апельсиновый сок, бананы, яблочный сок, яблоки, виноград и арбузы. Только 5 продуктов – Салат айсберг, замороженный картофель, свежий картофель, картофельные чипсы и консервированные помидоры составляют половину всех порций овощей. Мы не только едим слишком мало фруктов и овощей. Мы также упускаем самые полезные фрукты, ягоды и самые полезные овощи, темно-зелено-листовые. К сожалению, не хватает фруктовой и овощной палитры для нашего вкуса. Почему важно разнообразие в питании? Как я рассказываю в своем видео, определенные рецепторы для определенных фруктов и овощей, разные продукты могут влиять на разные проблемы. Капуста, цветная капуста, брокколи и брюссельская капуста связаны с более низким риском рака толстой кишки в средней и правой части нашего тела. Тогда как риск рака толстой кишки в левой части тела, по-видимому, лучше снижается с помощью моркови, тыквы и яблок. Разнообразие – это изюминка жизни, и оно может продлить ее. Независимо от количества потребляемого разнообразия фруктов и овощей, они могут снизить риск рака легких. Это означает, что если два человека едят одинаковое количество фруктов и овощей, тот, кто ест более разнообразно, может подвергаться меньшему риску. Это не только риск рака. В исследовании, проведенном с участием тысячи мужчин и женщин, Большее количество овощей и большее разнообразие, независимо друг от друга, могут быть полезными для снижения риска диабета второго типа. Даже после устранения влияния количества, каждое дополнительное увеличение потребления фруктов и овощей на две порции в неделю было связано с 8% снижением заболеваемости диабетом второго типа. Почему? Что ж. Это может быть связано с индивидуальными или комбинированными эффектами множества различных биоактивных фитохимических веществ, содержащихся во фруктах и овощах. Таким образом, потребление самых разнообразных фруктов и овощей увеличит вероятность употребления большего количества из них. Все овощи могут обеспечить защиту от хронических заболеваний. Но каждая группа овощей содержит уникальную комбинацию и количество этих фитонутриентов, что отличает их от других групп и овощей в пределах их собственной группы. В самом деле, поскольку каждый овощ содержит уникальную комбинацию фитонутрицептиков, витаминов, минералов, пищевых волокон и фитохимических веществ, нужно есть большое разнообразие овощей, чтобы получить все преимущества для здоровья. Но имеет ли значение, если мы получим альфа-каротин или бета-каротин? Разве антиоксидант не является антиоксидантом? Нет. Было доказано, что фитохимические вещества связываются со специфическими рецепторами и белками в нашем организме. Например, в нашем организме есть рецептор зеленого чая, то есть рецептор EGCG, который является ключевым компонентом зеленого чая. Белки, связывающие фитонутриенты, содержатся в винограде, луке и каперсах. В моем видео «Рецептор брокколи. Наша первая линия защиты» я говорю, например, о рецепторе брокколи. Недавно был идентифицирован рецептор клеточной поверхности питательного вещества, сконцентрированного в кожуре яблока. Важно отметить, что эти целевые белки считаются незаменимыми для этих растительных продуктов, чтобы делать то, что они делают, но они могут это делать только в том случае, если мы действительно их едим. Точно так же, как лучше съесть целый апельсин, чем просто принять таблетку витамина С, потому что иначе мы упустим все другие замечательные вещества в апельсинах, которых нет в таблетке, просто съев яблоко. Мы также упускаем из виду все замечательные качества апельсинов. Когда дело доходит до уникального профиля фитонутриентов каждого фрукта и овоща, это действительно похоже на сравнение яблок с апельсинами.